Buenas tardes, les comparto en este minuto noticias de la Agenda Mediática Internacional. Naciones Unidas denunció en las últimas horas que Israel mató, solo en cuatro meses en Gaza, más niños que todas las guerras juntas de los últimos cuatro años. Escalofriante fue el término que usó el coordinador general de la agencia de la ONU para los refugiados al exponer esta realidad. Paralelamente se supo que el jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell denunció hoy el uso del hambre como arma de guerra en Gaza al insistir en la necesidad de más asistencia humanitaria para los civiles atrapados. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aseguró que la crisis humanitaria en el enclave no es un desastre natural, no es una inundación, no es un terremoto, es provocada por el hombre, aunque no mencionó a Israel en sus comentarios. Si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las tratará como invasores. Así advirtió hoy el presidente Vladimir Putin en entrevista con el canal estatal ruso Rosilla. En febrero pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que los líderes de los países occidentales debatieron la posibilidad de enviar militares a Ucrania durante una conferencia celebrada en París, pero no lograron consenso. Putin alertó de trágicas consecuencias si se implementa esta decisión. Igualmente advirtió que las peligrosas maniobras y declaraciones de Occidente amenazan con desatar una guerra nuclear que acabaría con la humanidad. Y en ese sentido aseguró que Moscú posee la triada nuclear más moderna del mundo. El canciller de Venezuela, Iván Gil, denunció las recientes declaraciones del subsecretario norteamericano de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichol. Gil calificó de malintencionadas esas palabras. En su cuenta en la red social X, el subsecretario estadounidense exigió la liberación de las personas detenidas por sus vínculos con la denominada Operación Brazalete Blanco. Esa acción contemplaba atacar instalaciones militares en el estado Táchira y luego partir hacia Caracas con la intención de asesinar al presidente. Nicolás Maduro. El canciller venezolano dijo que las declaraciones del funcionario estadounidense dejan al desnudo la implicación de la Casa Blanca en el plan de magnicidio contra Maduro. Y el gobierno de Brasil saludó la creación de un consejo presidencial de transición en Haití para dirigir el país hasta la celebración de elecciones. En un comunicado, el Ministerio Brasileño de Exteriores apuntó. Brasil reafirma la importancia de adoptar lo antes posible las medidas necesarias para implementar el acuerdo, en particular la designación de los miembros del Consejo Presidencial. El Ejecutivo también felicitó a la comunidad del Caribe por los intensos esfuerzos de mediación realizados en las últimas semanas. Asimismo, la Cancillería del Gigante Sudamericano explicó que por invitación del presidente de Guyana, Irfan Ali, que ejerce la actual presidencia de CARICOM, Brasil envió representantes a esa reunión de alto nivel celebrada el lunes en Jamaica, donde se concretó el acuerdo. Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió los delegados suficientes para obtener su nominación presidencial por el Partido Republicano a la Casa Blanca. El magnate tiene en sus manos prácticamente la candidatura republicana luego de haber conseguido los 1.215 delegados que requería en las primarias. Anteriormente, Biden también concertó su nominación demócrata con los votos de los últimos estados que celebraron comicios. Faltan ocho meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en ese país norteamericano y todo indica que otra vez los contendientes serán Biden y Trump de 81 y 77 años respectivamente. Efectivamente. Y al cierre le informó que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría conducir a la prohibición a nivel nacional de la popularísima plataforma china TikTok, incluso popular dentro del territorio estadounidense donde tiene más de 100, 170 millones de usuarios. Esta es una vieja aspiración de Washington en esta guerra también por dominar el ciberespacio. Así va el mundo hasta esta hora, continúa informándose al mediodía.